இப்போ படங்கள் மூலிமா நிறைய விஷயத்த வந்து முன்னோக்க முன்னாடியே நாங்கள் சொல்லிடுறோம் அதை சொல்லிட்டு தான் அதை செயல்படுவோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்களே அதை பற்றி எப்படி திருப்பதி கோயில்களும் வந்து திருமணாட்டி கண்ட்ரோலில் தான் இருக்கா ஏங்க இலுமினாட்டி அப்படிங்கிறவன் வங்கி முதலாளிகள் இதை நீங்கள் முதல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் பேங்க் ஓனர்ஸ் தான் அவங்க முக்கியம் அவங்களோட முக்கியமான தொழில் பேங்க் ஓனர் தான் ஏன்னா பேங்க் தான் வந்து ப பணம் கொடுக்குது பணத்தை அடிக்குது பணத்தை அடிச்சு கொடுக்குது இப்போ நீங்கள் கடன் ஆயிரம் கோடி எனக்கு கடன் வேணும் அப்படின்னா ஆயிரம் கோடி அப்போ தான் அடிச்சு கையில் கொடுக்குது வச்சுக்கோ அப்படின்ட்டு அது பேரும் அது அதுதான் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை கட்டுப்படுத்துது அப்போ அப் அப்படிப்பட்ட பேங்க்குக்கு முதலாளிகளாக இருக்கிறவங்க இவங்க இப்போ நீ இந்திய கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கடவுள்கள்லையே கடன் கொடுத்தவர் யார் கடன் வாங்கினவர் கொடுத்தவர் எல்லாம் யார் குபேரர் கடன் கொடுத்தாரு அது யார் திருப்பதியில் அன்னைக்கு அது இப்போ அதுக்கு நம்ம மக்கள் வந்து என்ன கட்டிகிட்டு இருக்கோம் வட்டி தான் கட்டி வட்டிகிட்டு கட்டிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ இஸ்லாம் இது போன்ற மார்க்கங்களில் ஈவன் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவ மார்க்கத்தில் கூட வட்டிக்கு கொடுக்கக்கூடாது வட்டி கொடுத்தா பாவம் தமிழ்நாட்டில் கூட வட்டிக்கு தமிழ் மக்கள்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா வட்டி கொடுக்குறவங்கன்னா திட்டுவாங்க வட்டி கொடுக்குறது கேவலம்னு நினைப்பாங்க அது ஒரு அசிங்கம் நினைப்பாங்க நீங்கள் நார்மலான தமிழ் மக்கள்கிட்ட பேசுனீங்கன்னா அதே போல் இந்த காசுங்கிறதுல இந்த சில்லற சில்லற பயிலையும் திட்டுறோம்ல சில்லற காசு தானே ஏன் சில்லற பயிலையும் திட்டுறீங்க சில்லற பயிலையும் திட்டுறது இது யாரை திட்டுவீங்க ஒன்றும் இல்லாதவனையும் ஏமாத்துறனையும் அப்படி தான் திட்டுறீங்க அப்போலாம் இதெல்லாம் நம்மளோட பழங்குடி மக்களுக்கு அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு காலத்தில் அப்போ என்ன அந்த சில்லறைனா அது வந்து ஏமாத்த வணிக வணிகம் தான் சில்லறை வச்சுருப்பான் அவன் ஏமாத்துறவன் அவன் கெட்டவன் அவன் வட்டி கொடுத்து நம்மளை ஏமாத்துவான் அப்போ சில்லறை வச்சுருக்கேன் கெட்டவேங்கிற ஒரு புரிதல் மக்களுக்கு இருந்திருக்கு ஆதி காலத்தில் அதே போல் திருப்பதியில் வந்து கடன் கொடுக்குறாங்க கடன் வாங்குறாங்கன்னா அங்கே என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரு வட்டி கடை நடந்திருக்கு அந்த காலத்தில் அதை தான் பூசி மொழிக்கி அந்த கோயிலில் பெரிய கசானாக்கள் இருக்குல்ல அந்த கசானாக்களில் வந்து தங்கத்தை பாதுகாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க நினைக்கிறீங்களா அரசர்களுக்கே கடன் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அரசனுக்கு வேணும்மா எனக்கு ஒரு ஆயிரம் பொட்காசு வேணும்மா அரசனுக்கே வட்டிக்கு காசு கொடுப்பாங்க அரசன் படை வாங்கணும்மா படை எனக்கு வேணும் பக்கத்தில் இன்னொரு அரசன் கிட்டே வந்து படையனை வாங்கணும்னா அவன் கேட்பான் காசு அந்த காசுக்கு இவங்கிட்ட இருக்காது உடனே இப்போ இவங்கிட்ட போய் லோன் வாங்குவான் அப்போ யார் அந்த காலத்தில் தம் இந்தியாவுக்குள்ளே யார் இல்மினாட்டியாக இருந்தா திருப்பதி வட்டிக்கு கடன் கொடுத்தவங்க இவங்க தான் இதுதான் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அது குபேரர் யார் குபேரர் யார் அவர் ஒரு வட்டி முதலாளி தான் அவர் புரியுதுங்களா அப்போ இதுதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால தான் இஸ்லாம் மார்க்கம்லாம் உருவாகும் பொழுதோ இல்லை வேறு கிறிஸ்துவ மார்க்கம்லாம் உருவோம் இந்த வட்டிக்கு கொடுத்தவங்கள எதிர்த்தாங்க இயேசுவே எதிர்த்திருக்காரு இயேசுவே வந்து வட்டி கொடுத்த ஒருத்தனை போட்டு அடிச்சிருக்காரு இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேசுறதுல அவ்வளோதான் நபிகள் வந்து மெர்ச்சன்ஸு இந்த வியாபாரம் செய்கிறவங்க இவங்களெல்லாம் அடிச்சிருக்காங்க ஏன்னா ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க என் நமக்கு தேவையான எல்லா விஷயமும் நம்மளை சுற்றியே கிடைக்கும் நீங்கள் அங்கே தாண்டி போகணும்னு அவசியம் இல்லை அங்கே தாண்டி இருந்து நம்மக்கிட்ட ஒரு பொருளை திணிக்கிறானாவே நமக்கு வந்து ஆப்படிக்கிறான்னு அர்த்தம் நம்மளோட பொருளாதாரத்தை சுரண்டுறான்னு அர்த்தம் இதுதான் அங்கே நடந்துட்டு இருந்துச்சு அப்போ அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது திருப்பதி கோயில் ஆமாம் ஒரு காலத்தில் இலுமினாட்டிகள்னு தான் சொல்லலாம் அதில் அதுக்கு அப்போ இலுமினாட்டின் பேர் இருக்காது அதுக்கு அப்போ வேறு வேறு பேர்கள் இருந்துச்சு இப்போ உங்களுக்கு இந்த பஞ்ச கவுடா பஞ்ச திராவிடாங்கிற விஷயம்லாம் நீங்கள் நோண்டி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாமே கிட்டத்தட்ட சீக்ரெட் சொசைட்டிஸ் தான் புரியுதுங்களா ஏன் இன்றைக்கி இப்போ நான் சிம்பிளாக ஒரு எடுத்துக்காரு சொல்கிறேன் நீங்கள் பிராமணர்கள்கிட்ட பேசியிருப்பீங்க தமிழர்கள்லாம் ஒரு பேச்சு பேசிகிட்டு இருக்கும் போது பிராமணர்கள் மட்டும் நமக்கு எப்போவுமே அகேன்ஸ்டாக பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் எங்கேருந்து கற்றுட்டு வராங்க நினைக்கிறீங்க எல்லாம் நம்ம வாங்கி படிக்கிற தினமணி தினமலர் பத்திரிக்கை தானே படிக்கிறீங்க உங்களுக்குலாம் நான் அவன் ஆதரவு எழுதும்போது இங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும் எங்கேருந்து இப்போ நீட்டுக்கு நீங்கள் எதிர்த்தீங்க அவங்க நீட்டு ஆதரிப்பாங்க ஏன் இவங்க மட்டும் அப்படி ஒரு தனித்துவமாக இருக்காங்க ரெண்டாவது நம்ம ஊரில் இப்போ திருநெல்வேலி ஸ்லாங் பேசுவீங்க நீங்கள் நான் வந்து என் ஊர் ஸ்லாங் பேசுவேன் ஒருத்தன் கொங்கு நாட்டு மொழி தமிழ் பேசுவான் நமக்குலாம் ஸ்லாங் இருக்குது பிராமணர்களுக்கு அவங்களுக்கு எந்த ஊரில் இருந்தாலும் ஒரே ஸ்லாங் தான் இருக்குது எப்படி ஏன் திருநெல்வேலி பிராமணன் திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கில் பேசுறது இல்லை இன்றைக்கே யோசிச்சிருக்கீங்களா இல்லை ஏன் எல்லா பிராமணுக்கும் ஒரே ஸ்லாங் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா அவங்க என்றைக்குமே அவங்ககிட்ட வாழ் உங்கள் கூட இருந்தாங்க ஆனால் அவங்களோட ஒட்டி இல்லை அவங்க உங்ககிட்ட அவங்க பேசுனது கூட கிடையாது அதனால் தனியாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அது என்னது இந்தியாவுடைய ஆதிகால சீக்கிரம் சொசிட்டி அவங்க தான் அந்த சீக்கிரம் சொசிட்டி எத்தனையோ ஆப் அடிச்சிருக்கு நமக்கு இந்த இங்கே இருக்க மதங்களை மாற்றி அமைத்ததாக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்க பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி அமைத்ததாக இருக்கட்டும் இங்கே இருக்க புராணங்களை மாற்றி அமைத்ததாக இருக்கட்டும் இங்கே உள்ள நடுவில் சூழ்ச்சி செஞ்சு அரசர்களுக்கு சண்டை முட்டி விட்டதாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் செஞ்சாங்க வியாபாரிகளுக்காக செஞ்சாங்க
இதே கார்பரேட் ஊடகத்தை நம்புகிறோம் அவன் வந்து நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறான்னு அதான் சொல்லுவான் நார்த் கொரியாவே கேவலமாக சொல்லுவான் நார்த்து கொரியாவை கேவலமாக சொல்லுவான் அந்த ஆளை வந்து கேவலம் விட்டாளுங்க மா திட்டுவான் அசிங்கமாக பேசுவாங்க ஊடகத்தில் ஆனால் அவன் நாடு முன்னேறிட்டு தான் இருக்குது அவன் அனுகுண்டு பரிசோதனை பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கிறான் அவன் பெரிய பெரிய விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கான் ஆனால் அதை பேச மாட்டாங்க புரியுதுங்களா அப்போ அவங்களுக்கு எதிர்த்தால் அவங்கள கிருக்கு பையன் முட்டா பயன்றது தான் அவங்களோட இது இப்போ என்னையுமே அதுதான் செய்கிறாங்க இப்போ நான் எதிர்த்து பேசுகிறேன் இல்லை திடீர்னு எங்கேருந்து வருது இப்போ இந்த மெம் கிரியேட்டர்ஸ் இதெல்லாம் ஆயிரம் விஷயம் இருக்குது அதுக்கெலாம் மெம் கிரியேட் பண்ணுறது இல்லை நம்ம இதாக ஒன்று சொல்லிட்டோம்னா போய் ரிசர்ச் நான் தான் சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறது நம்பவே நம்ம பார்த்திங்க உங்களுக்கு கண் இருக்குது உங்களுக்கு காது இருக்குது உங்களுக்குன்னு மூளை இருக்குது அதை பயன்படுத்துங்க இணையதளத்தில் உங்களுக்கு விஷயம் இருக்குது இது இணையதள உலகம் இணையதளம் இன்னைக்கு உருவாயிருக்கு அதே உருவாக்குனது அவன் தான் ஆனால் அவன் உருவாக்குன ரீசன் வேறு அவனுக்கே அறியாமல் அவனே அவனுக்கு ஆப்பு வச்சுக்கிட்டான் இணையதளம் வந்ததுனால இன்றைக்கி ஆ எங்கேயோ இருக்கிற ஒருத்தனோட கருத்து என்கிட்ட வருது அப்போ மக்கள் வந்து இன்றைக்கி கனெக்ட் ஆகிறாங்க போய் பேசிக்கலனாலும் அவங்க கனெக்ட் ஆகிறாங்க அப்போ பல பேருடைய சிந்தனை நமக்குள்ளே வரும்போது நமக்கு அறிவு வளர்ச்சி அடையுது அதை பயன்படுத்தி நீங்களே தேடுங்கிறேன் நான் நான் சொல்கிறது நம்ம என்ன அவசியம் இல்லை தேடுங்க தேடிட்டு நான் சொல்கிறதுல ஏதாவது ஒரு விஷயம் உண்மையாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அந்த உண்மையாக இருக்குன்னா அதில் நூல் பிடிச்சி போங்க யார் யார் என்னன்ட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறதெல்லாம் உண்மைன்னு தெரியும் புரியுதுங்களா இதுதான்